tu tem que criar quase que um sistema pra enganar essa voz que, que quer te tirar do teu objetivo e tal. Tem que meio que domando ela, meio que, tipo uma torada, assim, tu vai enganando ela. Vamos por aqui, aí tu tira o pano. Porque essa voz, ela muda de discurso, Arthur. Então ah. quando você deitar no sofá pra assistir o um Netflix, vai te dar vontade de comer alguma coisa. Quando você chegar na frente da geladeira, vai te dar vontade de pedir no iFood. Quando você for pedir no iFood, você não vai saber o que você quer. Você vai querer voltar pra sala, mas tomar uma, uma, um refrigerante. Né? E assim, tudo vai mudando e passa o dia e você não fez nada. Sim. Nada, nada, nada. Tu, tu tem essa voz em ti? Claro, todo mundo tem. Mas ela, ela, tem algum, ela tem algum poder de ação ou ela tá bem domada? Ela tem poder de ação. Eu acho que quanto mais, quanto mais forte para você fazer as coisas que você é, precisa fazer, mais difíceis essas coisas são. E, portanto, mais forte é a voz. Ah. Então, quando eu sento, né, eu não sento para fazer uma palestra de... Ah, como é legal treinar com o Paulo Musa. Eu sento para fazer um curso de pós-graduação de 16 horas que tem 700 slides, né? E eu baixo 500 artigos para poder fazer isso, né? E eu tenho um dia para fazer isso, né? Então não é só um trabalho grande árduo, é um trabalho grande árduo que eu tenho que fazer eficiente porque eu tenho pouco tempo para resolver, né? E porque você está tentando combater essa voz ao mesmo tempo. Exatamente. Então, Quanto que... pior o trabalho, uhum. mais alta essa voz fala. A verdade é essa. Se você tiver, por exemplo, que lavar louça, assim, lavar louça é uma coisa mecânica. Eu adoro lavar louça, por exemplo. Eu gosto porque é uma coisa mecânica que me tira completamente a, a, o raciocínio das coisas. Uhum. E quando eu tô lavando louça, eu tenho até uma forma de lavar louça, né? Eu pego, lavo primeiro as duas bacias, né? As duas cubas. Uma eu deixo as coisas sujas e outra eu deixo as coisas lavadas. Aí o que, que eu faço? Eu ligo a água quente, deixo de molho na água quente os, as, as, as louças sujas, né? Desligo a, 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 a água e vou ensaboando todas e colocando no lugar limpo. Quando eu coloco tudo no lugar limpo, eu ligo de novo a água, enxago né, e jogo na outra bacia. E assim eu crio um sistema, eu me divirto de criar sistemas de lavar a louça, que é uma coisa absolutamente, absolutamente manual, não tem nada de intelectual nisso. E que me diverte, e que me sossega. Né? E assim, não que fosse divertido antes, porque não é divertido lavar a louça, Arthur, mas é uma coisa que você tem que fazer. E se é uma coisa que você tem que fazer, você tem uma vozinha ali falando assim, não, faz depois, não, não, faz sim, depois, sim. não, toma, cara, toma um café, não relaxa, não, deixa aí, mais tarde você vai pegar, é aquela, você conhece a síndrome da faca apoiada na beira da pia? Essa não. Essa... O cabra vai, pega um pãozinho, né, pega o requeijão da geladeira. E aí ele pega, coloca o requeijão no pãozinho, em vez de colocar a faca na pia ou lavar a faca, o que, que ele faz? Ele põe a faca <risos> na pia apoiada com a lâmina para dentro da bacia. O que, que ele tá falando para ele mesmo? Eu não vou lavar porque é capaz de usar mais tarde. Que porco, <risos> né, cara? Porque é assim... <risos> vai, meu, vai ter uma porrada de bactéria infectando aquele negócio. Se bicho, se bicho tiver... Se o cara tiver bicho em casa, o bicho vai lamber aquilo, vai derrubar aquilo lá. Né? Ou seja, é a justificativa pra gente não fazer o que a gente Sim, tem que fazer na hora certa. O cara personalizou uma coisa que não precisava pra não ter que lavar aquela louça agora. Exatamente. Não, porque eu vou realmente usar mais tarde. Não, você não vai usar mais tarde. E se você usar, você é um porcão, <risos> né? E vai estragar o requeijão, aquilo vai... No outro dia vai estar tá podre. Então, é essa questão, a gente tem diversas vozes, que aliás, diversas intensidades Sim. de vozes, e quanto maior complexo a tarefa que você tem que fazer maior, você pega o pessoal que tá fazendo faculdade agora, você fala que é voz maior do que aquela que fala quando a pessoa tem que fazer o TCC eu né? sei bem como é que TCC. é TCC, eu, eu fugi do TCC então, não era uma voz, era um grito né? ah! assim, <risos> tipo, não errava. vai dar de jeito nenhum ela fala, não vai dar, não tem como fazer isso aí, <risos> quando eu vi o que era o TCC a minha voz falou, não tem como fazer isso aí é impossível fazer isso aí, cancela a faculdade <risos> não, não vou fazer essa merda eu faço qualquer outra coisa, eu dou pirueta pelado na praça, mas eu não vou fazer isso daí então, essa é uma voz de grito né? agora, tem N coisas que vão fazer isso com a gente. E dominar essa, essas coisas do cotidiano, que tem essa vozinha menorzinha assim, elas ajudam no grande objetivo, no mais difícil? A gente chama isso... Na realidade, isso é uma... A gente traz isso para um lugar comum, né, que a gente chama de heurística, que é a forma de você resolver grandes problemas complexos. Né? Então, o que é heurística? Você pega um grande problema complexo e transforma ele num problema comum e simples, ou vários comuns e simples. Vou trazer um problema grande e complexo para você. Gerenciar uma casa. Entre gerenciar uma casa, o que, que tem? Vamos supor que você acorda aquele dia e você é o, o, o responsável pela casa funcionar. Você tem que cuidar da cozinha, cuidar da lavanderia, cuidar dos quartos. 
Os quartos têm que ser limpos, assim como os banheiros. A lavanderia tem que lavar roupa, ou estender roupa, ou passar a roupa. E a cozinha? Ela tem que ou ser limpa, ou estar fazendo comida, ou estar sendo limpa depois de ter feito comida. O que, que você vai fazer? Você vai tentar fazer isso tudo de uma vez? Não, você vai desmembrar isso em ações que você vai fazer de forma rápida. Baseando em prioridade. Que é a primeira coisa que você faz de manhã. Ah, café? Então eu vou começar pela cozinha. Então eu comecei pela cozinha, fiz o café, todo mundo tomou café, beleza, voltou para o quarto para fazer mais uma preguiça. E agora? Vou arrumar o quarto? Não, as pessoas estão no quarto, vou cuidar da lavanderia. Vou pôr a roupa para lavar, a roupa que estava lavada eu vou pôr para secar, e a roupa que está secando, enquanto é cedo e ninguém vai querer comer comida cedo, porque é final de semana, eu vou passar. Beleza, terminei de passar a roupa, já são 10 e meia. 10 e meia eu tenho que começar a programar o almoço. Vou tirar para descongelar uma carne, um frango... Ou então vou me preparar para deixar os ingredientes à mão para fazer uma outra coisa, sei lá, uma feijoada que seja. E o pessoal saiu do quarto. Opa, saiu do quarto? Hora de arrumar o quarto. Saíram do quarto, já tomaram seu banho. Eu tenho o quê? Já posso arrumar o banheiro. Já arrumei, já lavei o banheiro, legal, vou voltar. Ó, já são 11 horas, já dá para fazer o almoço. Já são 11 e meia, já dá para fazer o almoço. Vou fazer o almoço. A lavanderia, enquanto... Aliás, começo a preparar o almoço e deixo cozinhando. Volto na lavanderia, o que, que aconteceu com a roupa que, que eu tinha deixado para secar? Secou? Então eu vou colocar na pia para passar. Não secou? Vou deixar lá. E a que estava lavada? Lavou, então eu vou pendurar. Pendurei a roupa lavada. O que aconteceu aquilo que eu deixei cozinhando na, na, na cozinha? Terminou de cozinhar. Então eu vou tirar, vou servir, são meio dia e meia, sirvo o almoço. Administrei a casa. Mas por quê? Porque eu dividi as tarefas, coloquei prioridades e transformei elas em passos pequenos e simples. A vida das pessoas é complicada porque elas querem resolver tudo de uma vez. Uhum. A gente não resolve a vida de uma vez, Arthur. A gente resolve as pequenas coisas uma por uma, pessoa por pessoa, pedaço por pedaço, coisa por coisa.